平野正門平安の時代平野正門の父義政は下宇佐の国で勢力を強めていた正門は京に上り藤原の忠平に仕え働きも認められていたものの藤原氏が独占する政権下では桓武天皇の五世にあたる正門であったが養殖に就くことは難しく官位は低いままだった政事は私利私欲のために働き律令制は崩壊し始めていたそんな中父義政が急成すると下宇佐の国で領土争いが起こり正門は下宇佐の国に戻らねばならなかった叔父国家が領土をかすめ取ろうとしたために戦となったが正門はこれを討ち取り討ち取られた国家の子貞盛は正門を恨みさまざまな企てを起こしていく兵士一族による内紛は周りを巻き込みながら次第に拡大していったのである兵士一族の長平野義兼が死ぬと正門は兵士の実権を握り一族を率いるようになった。武蔵の国でも権力争いのいざこざが起こり武蔵の国権の神お清王は正門を頼り下宇佐の国に身を寄せた日立の国では不動僧を破った藤原の春明が正門に庇護を求めた。正門はこれをかくまい日立の国と対立戦となりこれを打ち破った正門は日立国史から印字を奪って追放し朝廷に逆らう朝敵となったのである図らずとも朝敵となった正門にお清王は東国制覇を進言する正門は次々と東国諸国に攻め込みこれを手中に収めた朝廷の悪性に苦しむ民衆と豪族たちを従え勢力を広げていったのであるそして当時朝廷に怨霊と恐れられていた八万代菩薩菅原の道真公からのお告げを受けたとして自らを親王と称し朝廷反旗を翻した正門は朝廷に似せた都代理を作り植生文武百貫を置き東国の独立を掲げたのである。その頃、西の瀬戸内海でも藤原の住友が反乱を起こしていた西からは藤原の住友東からは平の正門と東西で同時に反乱を抱えた朝廷は驚愕し追悼軍を差し向けるとともに正門を呪い殺す正門長伏の祈祷を全国の諸者諸事に命じたが全く効果がなく追い詰められた朝廷はその存亡をかけて正門を討ち取った者は身分を問わず貴族にすると全国に通達を出したこの通達はくしくも正門が敗れた後に
定守の子孫となる清盛に続き武士の世の礎となったのである正門に恨みを持ち貴族に憧れを持つ平の定盛と藤原の秀里らによる追悼軍は兵四千を集め打倒正門に燃えていたその頃正門は故郷を焦がれる兵五千のうち千足らずを残し故郷に返していたこの判断が正門の運命を変えたついに追悼軍との戦が始まり日を追うごとに兵を増す追悼軍との激しい攻防は一進一退を繰り返したそして最後正門は自ら馬を飼って陣頭に立ち奮戦するが馬の歩みが乱れたかと思うとその刹那正門の額に矢が突き刺さった正門の夢はここでついえた正門の首は胴体から切り離され都に運ばれ朝廷に逆らった逆賊として晒し首になったが正門の首はいつまでも腐らず目をカッと見開くと恐ろしい形相で「我が胴体はどこだここに来い首をつないで今一息させん」と叫ぶと開口を放ちながら胴体を求め東の空へ舞い上がったしかし武蔵の国で力尽きその首を落としたその首は地元の漁師に拾われ正門神社が建立され祀られたが後に津波によって破壊されると人々から忘れ去られてしまったその後首塚のあった土地で災害や疫病が相次ぐようになり正門のたたりと恐れられるようになったたたりを鎮めるために新教上人が首塚を供養し神田明神が建立されたすると疫病が治まったと言われている時代は進み江戸幕府を開いた徳川家康はこの正門の力を利用し江戸城の鬼門にあたる神田明神を江戸の総鎮守として手厚く保護した正門は江戸の守り神として信仰を集めるようになったのである明治の時代に入ると正門は明治政府に朝廷の反逆者として神田明神の主催神から外されてしまった。大正の時代関東大震災により全焼した大蔵省は「耐震復興整備」の名目で首塚を壊しその上に仮庁舎を建てたすると大蔵大臣を含む関係者14名が亡くなり多くのけが人病人が続出したことから正門のたたりを恐れた大蔵省は仮庁舎を取り壊し改めて首塚を建て鎮魂祭を行ったその後も正門没後千年の年には落雷が原因で大蔵省は全焼している昭和の時代太平洋戦争に敗れ無条件降伏した日本に
進駐軍 GHQ がやってくると再び首塚を壊し駐車場にする計画が立ち上がったその作業中ブルドーザーが横転し運転手が投げ出されて死亡するという事故が起こった民衆からの嘆願もあり GHQ は工事を諦めた工事は首塚の50センチ前まで迫っていた平将門は朝廷に逆らった怨霊として民衆に慕われる英雄として大きく変動する時代に現れ立場や時代によりさまざまな顔を見せている首塚をはじめ各地に伝わる伝説は人々に威風と敬意を持って崇められそして昭和59年再び神田明神に奉仕された平将門は現在もなお熱い信仰を集めあがめられている。